fantástico. Tengo una, una rutina de, del matrimonio homosexual que funciona pero a toda raja, pero está tan delicada el asunto que mejor que no. ¿Cachai? Entonces, eh, y además que yo hablo de que yo estoy de acuerdo con el matrimonio gay y yo casé unos amigos, incluso yo tengo unos primos, un primo incluso, que lo casé y ellos querían adoptar incluso. Pues hay gente que dice, no, estos gallos no se casen porque van a querer adoptar. Porque adoptar un niño sin niño va a tener problemas, pero ese niño está mucho mejor ahí que durmiendo bajo un puente. Y eso lo digo en mi rutina, pero no lo quise decir, me habría que sacar un aplauso. Pero, pero lo hice. Incluso mi primo lo trae, su amigo, eh, adoptaron un perrito, porque no podían adoptar un niño, pero el perrito está feliz ahora. ¿No has escuchado esa frase? Más contento que perro con dos colas. Y había varios chistes más que no los conté. Fíjate que cuando yo empecé el stand-up comedy, yo trabajaba en el Ministerio de Educación, en la División de Cultura, era asistente de producción. Yo ahí movía los papeles, lo movía para acá, lo movía para allá. Y cuando empecé a hacer el stand-up comedy, se acercó Gustavo Mesa, premio nacional, te de conocerlo, y me dice, a Ruiz Tagle, así que estás dedicado al teatro menor. Nosotros que el stand-up comedy es un, es un género eh, teatral que, en el cual se requiere tener muchos cojones, mucha imaginación y enfrentarse de repente a los públicos más difíciles, porque quizás este público es difícil porque está toda la gente viéndote. El público también es diverso y muy, muy complicado. Eh, el stand-up comedy en este momento está de moda y me parece maravilloso por la generación de actores que pueden hacer su propio teatro con un micrófono y la imaginación de todos ustedes. Porque esa es la magia. Esa es la magia del stand-up comedy. El Darío Fo se ganó el premio Nobel en el año 97. Y si tú estudias el trabajo de Darío Fo, está una recambio muy fuerte en lo que es el, el bufón, el contador de historia, el narrador oral. Eso. Eh, la pregunta es la siguiente. Dos. La, me gusta mucho que seas con Ajudo y que en el fondo digas lo, lo que piensas sin ese temor, digamos, que algunas personas tienen. Lo primero es preguntarte respecto a estas antorchas que hoy día se entregan como un pack o como un combo. Si lo sientes de esa manera, que hoy no se ganan, sino que más bien es un reconocimiento que se le entregan todos los artistas. Y lo segundo es preguntarte, eh, porque había un sentimiento eh, donde pensamos mucho que tú ibas a ser la carne para el monstruo. Eh, durante tú pensaste este eso y tú tiraste esa a la parrilla, porque tú fuiste el que empezó digo, con esta... Arturo, digo, pensamos, porque también me hago parte, digamos, de ese, de ese pensamiento. Es que tú nunca me viste en vivo. Tú, tú llegaste y tiraste esto a la pachola y tiraste una mala onda. No, no, no. Pero es una cosa, yo trabajo hace 13 años atrás en stand-up comedy, y si tú vas a hablar de un periodi de, tu periodista, vas a hablar de espectáculo, prepárate mejor. Porque yo soy un artista que tú viste y tengo contenido. Y tú dijiste que yo no tenía contenido. Y a mí no me parece nada más hueco que ser periodista de, de farándula. En cuanto al contenido, ¿me entendés tú? Ahora, sí, tengo pachorra porque soy rockero. Y soy artista. No soy actor. Artista. Sería bueno que respondiera... Y tengo un ego así gigante. Y tengo un ego así gigante. Y me carga la gente como tú. Te estoy respondiendo. Me carga la gente que estás tirando... Te pregunté acerca de los trofeos. Si los trofeos, esto que... no me los gané, no me los regalaron, me los gané en el... Eso, ¿no ¿Viste parece... el show? Sí, lo vi. Ya. ¿No te parece que se entreguen como un combo, digamos? A mí, por lo menos, no, fue ya. así, me los gané. Respecto, por eso, y con lo, lo que te pregunto respecto a eh, si tú crees que eh, había un sentimiento, del cual también soy parte, donde pensamos que iba a ser la, car la carne del monstruo. ¿Lo sentiste así? Uh... No. Gracias. Ok, próxima... El gremio en sí, le está yendo bien en esta pasada de, de humorista, sí. en esta semana, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo lo logramos sostener en el año? Mantener unido esa... Yo te hablo del pampero, te hablo de, no sé, de un centella, te hablo de, de, de humoristas que en el fondo trabajan en esto de ir a la minera, de trabajar en es que diferentes formatos. Que hay distintos tipos de público, distintos tipos de formatos. En la minera, de repente piden un humorista para cierto eh, turno, ¿Cierto? Algunos son turnos de ingeniero, necesitan un humorista para, tú sabes, los target. Entonces, eh, hay distintos humoristas para distintos públicos porque estamos, somos muy diferentes todos. Eh, el stand-up comedy, ¿qué te puedo decir? Larga vida el stand-up comedy hasta que hagan nada. Eh, y yo no encuentro todo esto súper es positivo lo que ha pasado. ¿Cómo te sentí? Esto es genial porque le puede tapar la boca a varios huevones que tenían que mirar a comer. Y, y fantástico, lo pasé súper bien. A ver, 13 años, 13 años, a ver, estoy hablando yo. 13 años, a ver, estoy hablando yo, pida la palabra. Oye, este periodista no está pidiendo la palabra, pues señor. Arturo, tranquilo, por favor, para que le siga respondiendo la pregunta. 
Entonces, eh, yo estoy disfrutando este momento. Fantástico. Arturo, te queremos agradecer. Te pedimos que por favor alces tus dos trofeos para que así los medios de comunicación nacional e internacional saquen la fotografía. Cuidado Arturo, que ahí hay agua. Tenga cuidado. Y ahí está la fotografía oficial justamente de Arturo Ruscagle. 13 años trabajando, 13 años haciendo de todo esto un verdadero espectáculo y un bonito reconocimiento hoy día recibe en la Quinta Vergara, llevándose estos dos trofeos, la gaviota de plata y la gaviota de oro. Felicitaciones Arturo, que estés súper bien, muchas gracias. Y aquí damos por finalizada esta conferencia.